msaada wangu watoka kwa Mwenyezi. Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Hata kuacha uanguke. Mlinzi wako asizi. Kweli mlinzi wa Israeli asizi wala adali. Mwenyezi Mungu ni mlinzi wako. Yuko upande wako wa kulia kukinga. Mchana jua halitakuumiza wala mwezi wakati wa usiku. Mwenyezi Mungu atakukinga na baya lolote. Atayalinda salama maisha yako. Mwenyezi Mungu atakulinda katika shughuli zako zote tangu sasa na hata milele. Utukufu una baba na mwana na roho mtakatifu ulivyokuwa mwanzo ulivyo sasa hata milele ilivyo. Amen. Takeshi tusikie somo la kwanza kutoka kwa agano la kale. Aizaya 25 Stari wa sita hadi wa tisa The book of Isaiah chapter 25 from verse 6 to 9 Utasoma Juu ya mlima Sioni Mwenyezi Mungu wa majeshi atawafanyia watu wote karamu ya vidono na divai nzuri nyama tamu na mafuta pamoja na divai safi Katika mlima huu huu Mwenyezi Mungu ataliondoa wingu la huzuni lililofunika watu wote. Kipuniko cha uchungu juu ya mataifa yote. Bwana Mungu atakiangamiza ata kipo milele. Atayaputa ata machozi katika nyuso za watu wote na kuondolea watu wake aibu duniani kote. Bwana Mwenyezi Mungu ametamka Siku ile watu wote watasema Huyu ndiye Mungu wetu Tumemgojea atuokoe Huyu ndiye Mwenyezi Mungu tuliyemtazamia Joni tufurahi na kushangilia kushangilia kwa kuwa ametuokoa Hilo ni neno la Bwana Somo letu la pili natoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 20 kuanzia mstari wa 11 hadi 15 Revelation chapter 20 from verses 11 to 15 Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yule aketie juu yake dunia na mbingu zikatoweka mbele ya macho yake na havikuonekana tena kisha nikawaona watu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa alafu kitabu kingine yani kitabu cha uhai kikafunguliwa pia wafu wako kumiwa kadri ya matendo yao kama ilivyoandikwa ndani ya vitabu hivi bahari ikawatoa nje wafu waliokuwa ndani yake kifo na kuzimu vikawatoa nje wafu waliokuwa ndani yao kila mmoja akahukumiwa kufuatana na matendo yake kisha kifo na kuzimu vikatupwa ndani ya ziwa la moto ziwa hili la moto ndicho kifo cha pili Mtu yeyote ambaye jina lake alitapatikana limeandikwa katika kitabu cha uhai alitupwa katika ziwa la moto na hii ndio ndio neno la Mungu Tupendo tusimame sote pate wimbo wa watu wote nikaribisha mwanaji ya tatu neti zetu moja baada ya nyingine njoni 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 tafadhali
tayari tuweze kuokoa muda makuhani wako tayari kwa ajili ya msafara lako toa heshima zetu za mwisho Yeah, me. 
siku ya mwisho itakapofika tutafanya je ila tutendayo hapa duniani yote baba Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana naye roho ya asema naam watapumzika kutoka taabu zao maana matunda ya jasho lao yatawafuata hivyo basi tukimwamini Mungu atupae neema bila kiasi na dawabu ya utakatifu kupitia kwake yeye Yesu Kristo wakabidhi roho ya ndugu yetu Joram aliyetuacha katika mikono yake milele amchukue nasi basi warudisha mwili wake mafumbini lakini kabla ya hapo kwa ya watuongoza na tukiurudisha mwili huo pole 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 mahali ambapo Kristo alisema kila mmoja wetu atarudi nini kwa siku ya mwisho tupitishe tu bena pitishe kila tutendayo hapa duniani yote baba ajua tutafanya nini kwa siku ya mwisho itakapofika tutafanya je kila tutendayo hapa duniani yote baba ajua Yote tutenda leo yote tutenda wala hakuna moja asilojua yote baba ajua Mungu yetu yote yote tutenda leo yote tutenda wala hakuna moja asilojua yote baba